九皇女殿下，我们成功骇入了北龙城的数据库，由此发现一处矿石富集点。地图数据已发送给您。那里没有我黑龙山皇武团部署的兵力，其他势力恐怕已蠢蠢欲动。鬼斯，这个矿石富集点，我不希望旁落他人之手。鬼斯定不负殿下所托。其他冒险者遭遇，不宜久待。山顶的落雷足有两万亿伏特，我们若是正面遭受雷击，恐怕难逃一死。但优点是风力小，能尽快到达北部的矿石富集点。虽然危险，但若能一鼓作气完成风角矿石的搜集，也能省去后续的波折。卷起了少量风角矿石，这里果然是矿石附近点，没错。老三，你不妨先搜集矿石，五个盖亚这边有我联系。嗯哦哦、念力在风力影响下迅速消散，那就只好。
，能使他们陷入险境的对手，换我们来对付的话，我穷尽了各种可能，最后得出我们战胜的概率接近于零。放弃救援行动，不要去招惹强大的敌对势力，多收集风角矿石，尽快完成任务，才是最好的策略。嗯，我明白你的想法，追随你的本心做决定。胡克答应我们加入北龙城，还分享了矿石的方位。现在遇险，不能见死不救。又来了！你以为你是小说男主角吗？嗯。巴巴塔，把他们的坐标发给我。作为无所属势力的冒险者，却主动参与到两大势力的冲突中了。无论出于何种目的，这都是一个非理性的糟糕选择。他们正在被追杀，是黑龙山帝国文武团的人。胡克，我还在想，区区几个北龙城的，为何就敢穿越峡谷来这搜集矿石？原来还有同伙。罗凤秋。居然敢插手黄武团的事！这个地区的风角矿石都属于黑龙山黄武团，我说的是每一颗。吃魂头和残片就是以弱胜强的王牌、嗯。不管你们黄武团有多强大，嗯、我也要击败你，为我朋友主持公道。伺机而动，老公，先专心御敌。我们精神念师晒他拳头，他们一时占不到便宜。糟了，你就是队伍里发号施令的人吧？
雕确实有与我们相抗衡的实力，不过废物的短板就是你。积极保护，不自量力的家伙，等着被狂风撕裂吧！冷云护卫，要留云护卫保护，我们可以被风撕碎，但是以他的速度，根本不足以摆脱狂风。再用船衣来伤到战术，别给他们喘息之机。
。雷霆世界是界中所创造的空间，雷族的闪电与圣光的落雷，实质上都是界中的造物，特性相似。经过上次电击，我已了解雷族的能量运转，或许借此，我就能利用界族的雷电力量，发出致命一击。没有，还死不了。这是雷死，其实上古时的雷电是雷霆世界独有，千万小心。耐心超级好，一旦锁定目标，据说可以长达几个月，出了名的难缠。包谷，刚才那下是你的精神攻击？是，老大。干得漂亮，总算是这破娘遭了点罪。真是看他的样子，适合我们杠上了、嗯嗯啊。刚才的精神攻击是出其不意。现在恐怕他已经高度戒备了。而我们一旦稍有懈怠，他便会趁机偷袭。生命之水疗伤，明天便会恢复如初。今夜你们务必打起十二分精神，绝不能让雷损钻了空子。是是。大哥，我想到一个主意，或许能打破僵局。这是我需要进入虚拟世界去修炼一番。是吧？你二哥就交给我了。
。没错，自从获得了这本呼延灼老师留下来的陨墨星秘法，我有时间便仔细研读。第一册的概念要领我已完全掌握，现在开始修炼第二册。我没记错的话，第二册是脉冲魂印。嗯，我准备在今晚修炼成第一层。既然脉冲魂印也是精神攻击的一种。那怪鸟绝不会相信有人能在一个晚上便增加了精神攻击的手段，必能出其不意、嗯。不错不错，脉冲魂印是魂印如脉冲一般刺入敌人识海，产生震动，对其脑电波进行干扰。哪怕是高一层的武者中了脉冲魂印。也会出现片刻的大脑空白，即使是一瞬的空白，也是决胜的关键。对了，金角巨兽已经进阶到了恒星级九阶，只差一步就能跨入宇宙级。可这一步，也是整个恒星级进化过程中最艰难的一步。诺兰山家族舰队还有多久到达地球？还有两年四个月零二十九天。我必须在这个时间之内，让金角巨兽突破至宇宙级。才能有一线生机，与他们抗衡。那个被地球人称为一号古文明遗迹的机械族飞船一直停在那儿，没有人弄走。就算有高手，也高不到哪儿去。我听说这个地球领主罗峰不仅拒绝了祖祖一千亿钱乌币收购地球的提议，还在虚拟宇宙和祖祖发生了直接冲突，哼，简直不自量力。还有多久抵达地球？大概还要两年四个月零二十六天。嗯，那我继续修炼，没有警局的事，不要打扰我。这个混蛋，想不到此次出关已达到宇宙级八阶，比我还高了两阶。现在就不把我这族长放在眼里，以后还能得了？伤怎么样了？已经恢复的差不多了。好，我来替二哥出口恶气。
的精神攻击是三弟的新招数。老三，你进步这么快，我做哥哥的可不能落下。走，我们赶紧去风雷峡谷，身体刚刚恢复，正好活动活动筋骨。最外围的风，都是地球十八级飓风三倍以上，两万多帕的风压足以将普通人撕碎。核心地带的风，只怕宇宙气到难以抵御。在抵抗风力前，先想想怎么对付冒险者吧。这是我扫描探测的结果。这么多人。风雷峡谷。聚集着黑龙山帝国排名前五的组织成员，他们往往会在危险地带抱团行动，攻击落单者。黑龙山狂舞团到底是何来历？人员规模竟远超其他组织。他们是帝国官方最强力量，实力自然比白虎楼等民间组织高上一截，尤其是黑龙山狂舞团，背后有皇族撑腰。遗嘱，他也是黄武团的。对，他们行事跋扈，且极度排外。就比如上次那个九皇女，你们最好别再跟他们扯上关系。他把一个首领模样的人叫来了。最安全的路线进入风雷峡谷，有一阵尖细的风声，似乎是风灌入了狭小空间的缘故，是杜绝。我们可以通过它进入身体内部，隐匿行踪。跟我来。嗯、风角矿石，作为通过间隙佣兵考核的关键物品。必须从风雷峡谷获得，该处也因此成为必争之地。黑龙山黄武团组织严密，人数占优，占领了大部分地区。三府山、黑云会、北龙城、白虎楼这四大民间组织，地盘呈碎片化分布，难寻立足之地。而无所属的冒险者，更是处于极度危险的境地。罗峰。你又该如何应对？既然黄武团有皇族背景，那老三作为帝国公民，岂不是要处处让着他们？他们并没有一手遮天，只要加入三府山、白虎楼、北龙城、黑云会这四大武装组织的其中之一，就算发生冲突，他们也会投鼠忌器、哦。白虎楼曾与我们有冲突过，且是诺兰山所属势力，以我们的立场，实难加入。而且根据资料，其他组织也都有准入门槛，至少需要内部成员推荐。对了，上次在沙路上认识的虎克和盖亚跟我提起过，他们属于北龙城势力。嗯嗯峡谷北部的一处山脉，常有狂风卷起的少许风角矿石掉落。恰好此处尚无其他势力驻扎，我们可以在这里汇合，一同搜集风角矿石。两队汇合后，既可保证安全，又能提高搜集效率，此计可行。不过，我们两队距离较远
，若要汇合，除了避开其他冒险者，还要面对峡谷的风雷。使用宇宙本源能量造就，这世界土地、沙砾、岩石等等都受宇宙本源能量影响，比外界物质要特殊的多。宇宙本源能量会在建筑世界里凝结，就是宇宙晶。宇宙晶也具有货币功能，在宇宙中属于硬通货，而且价格高昂、啊。这雷霆世界这么巨大，其所凝结的宇宙晶应该也是天文数字。这么说来，在这里随随便便抓一把宇宙晶回去，都能赚大发了。那是什么？是死亡尘暴，快走！我查过雷霆世界的相关资料，死亡尘暴是死亡沙漠中的三大危险之一，它出现没有任何规律，突然的出现，铺天盖地。本人根本没法躲藏。总算逃出来了，这死亡尘暴太吓人了。阿巴塔，我们现在在哪里啊？我们在龙索山脉与死亡沙漠的交界处，前方一点六公里就是妖月湖。我们此行的目的之一，独角铁溪就栖息在妖月湖周围。好，稍作休息后，我们就出发。嗯。前面就是妖月湖，大家戒备小心。资料显示，栖息在妖月湖周围的怪兽统称凶兽，它们智力低下，但力量极强。尤其独角铁蜥还是群居凶兽，对付起来更要小心。光刀显示，他们大多有恒星九阶实力啊！我们五个人打不过他们一群。哎，不用我们打，我的能量探测器探测到一支实力强大的队伍正在接近。他们的目标肯定也是独角铁蜥，我们正好坐山观古斗。下一个目的地，九个恒星级九阶，一个恒星级二阶，这队伍确实强，敢正面攻击独角铁蜥群。他们穿着的是黑龙山帝都特有的驻战服，那个恒星级二阶的丫头
，具有龙人中巫规则血统，那是黑龙山皇族的特有血统，应该是黑龙山皇室成员。五角铁骑首领来了，九皇女殿下，材料已收集完毕。走。九皇女，果然是黑龙山皇室成员。独角铁骑虽然是本次考核的猎杀目标，但他们这样滥杀，也未免太过分了。他们走得匆忙。没有砍掉所有家伙。三弟，你这招黄雀在后，真是漂亮。陆风，十、啊、二公里外有一支南卡蒙族小队，正在以惊人速度接近这边，估计是要截杀你们。他们有七名恒星级九阶，恒星级二三阶各一名，实力不凡。还有黄雀，走。星级九阶，三个恒星级一阶、二阶，哼，真弱啊！拿卡蒙族是人类亿万种族中颇为强大的种族，极为好战。不仅如此，参与考核的小队往往有背后势力撑腰，一定要小心。把独角交出来，我可以饶你们一命啊！否则，我们白虎楼的手段可不温柔。黑龙山帝国四大组织之一的白虎楼，和诺兰山是同一组织。此一枚，爱要不要？九羽哥哥，他这是瞧不起你，快把他们给我宰了吧！诸位，还记得来界主世界之前，我们商定的战术吗？动手！
速度我们跟不上，在这里分散开来非常危险。是，你是横行级九阶的精神灭师，噬魂同步残片在你手里能发挥更大的威力。考核期间就交你保管了，巴巴塔，让他逃掉没事吧？放心，他现在还不知道你们的身份，不过他是白虎楼弟子。不知道和诺兰山有没有关系？下一步便是搜集风角石了。在整个雷霆世界，只有风雷峡谷有风角石的存在，距离我们三十万公里，需一个月才能抵达。事不宜迟，出发。恒星级就拥有领域，不明材质的暗器，独特的战术。这支地界小队还真让人意外，哼，下次你不会这么轻敌了。还有八千多公里，明天就能到了。幸亏这一路上有巴巴塔帮助警戒，才躲过了路上的几波凶兽。这里是平原地带，凶兽的视野极为开阔，还不是放松的时候。放心，只剩一天路程，不会有事的。是定中方向，二十公里，有三只凶兽。这下没有凶兽追来了吗？安全了吧，二哥？每次你一说安全，就会出事。啊！小心！
奇身上裹挟的雷电，是雷霆世界独有，千万小心。血统进化剂怎么用？口服，药效发挥的时候会有点疼，不过没有任何毒副作用，放心吧。啊、怎么这么痛、啊啊？你嫣然，这玩意儿是改善血统，从最深处改变，当然会很疼。忍过去就好了。还要多久？很快的，不到一小时。<笑>小心！进化了，体内每一个细胞都在汲取生命力，赶紧使用母牙精，这个时候细胞能最大程度的吸收生命力。你，啊啊啊、这消息也通知大哥二哥。七级进入行星级八级，精神业力跨入恒星级二级了二哥，你们也进阶了。我突破了行星级最后的难关，达到了恒星级一级。我已经到了恒星级二级。这不是血统进化剂效果的结束，而是开始。你们现在进化了血统，往后的修炼速度能提升不少。老三，刚刚过来的时候，我和红哥商量过了，现在我们的血统都进化成功了，是时候去参加宇宙佣兵考核了。我们准备现在就申请最低级别的宇宙见习佣兵考核，一起去吧。宇宙见习佣兵考核是宇宙佣兵联盟诸多考核当中的入门考核，只有通过宇宙见习佣兵考核，才有资格挑战更高难度的一星、二星乃至三星宇宙佣兵考核。即使强如诺兰山家族，都不敢招惹宇宙佣兵。我若能成为宇宙佣兵，就能更好的保护地球。佣兵考核一般在借主世界内进行。借主世界，所谓借主世界，就是借主开辟的小世界。
。建筑之所以被称为建筑，就是因为他们拥有能够在宇宙中开辟小世界的能力。如果我突破到建筑，我的体内世界也能变成建筑世界了。在建筑世界内，除了这世界本身蕴含的各种危险外，更大的危险是来自于其他参加考核的成员，劫杀随时会发生。这样看来，纯以我们三人的实力来说，还是过于弱小，需要实力可靠的队友。放心，本恶魔巴巴塔早就考虑到了徐熙，赵峰，我以为再也看不到你，看不到平平和小海了。已经没事了，哥。阿华，你还好吗？我没事。这群宇宙行盗，一日不解决他们，地球随时都会遭受巨大威胁。既然他们那么喜欢地球，那就让他们永远留在这里。巴巴塔，分析他们的战力。在座了，在座了。追在最前面的是十五名航星级九阶，剩下的都是七阶或八阶武者。战力最高的是普拉，其次是陀雷武和精神念师荣智。那我就先清理杂鱼，再专注对付普拉。免得落入围攻。巴巴塔，你当初连接地球卫星网络的附属智能，是否能干扰他们追踪飞船的信号？篡改接收信号的手法之前已经用过了，他们一定会有所提防，需要换个手段。前方刚好有条雷暴云。会修好你的。不要不要不要！我不要了、嗯。很好，点南河，敖古，飞船一旦进入那团雷暴云，隐去踪迹的瞬间，你们立刻冲出去，吸引普拉他们远离飞船。是。而我，则会在普拉等人远离飞船的时候，以金角巨兽本体，解决落在后面的恒星级七八阶武者。消失了，应该是前面的雷暴云团干扰了信号。哼，地球的卫星信号追踪果然落后。
放，电子信号已屏蔽。为了反追踪，我们接下来会通过量子信号沟通。行动。卫星重新定位到了那八名恒星级九阶保镖的坐标，他们应该是在护送飞船，跟紧他们。铁男和通过量子信号将普拉他们的坐标同步过来了。还请各位暂时待在这飞船内，等我处理完那群侵略者，再送各位回家。嗯，哥，小心点。其中最值得注意的，是两处遗迹和一头怪兽。第一处遗迹，是位于林区深处的一颗巨大圆球，球体溢散的毒气杀死了我们的两个队员。但这也表明，内部大概率有宝物，值得一探。第二处遗迹，是悬浮于海中的一座银白色金字塔，入口通道非常危险。我们向内部投掷一些兵器，都瞬间化为气氛。经确认，它其实是一艘机械族的飞船，等级至少是第九级。机械族，<笑>那可是宇宙中科技最发达的族群。人类族群的多项科技都是来自机械族。这艘飞船的价值远非一般飞船可比。不止如此，我们还发现，地球曾出现过极为罕见的金角巨兽幼兽。不过。他已被强者杀死，我们正在寻找他的尸体。他的尸体价值依然不菲，有必要继续搜寻。最了解地球的，就是地球土著，他们或许有尸体位置的线索。土著的人口分布情况如何？地球人口近七十亿，其中一亿八千万分布在六个生存基地中，多数武者及政府高层都在里面。以 C 级生存基地的坚固程度，我们还奈何不得。但要是我们买下地球，那些土著迟早都会被我们控制。金角巨兽尸体的情报就不难获得。普拉，购买地球的任务执行的怎么样？我已事先和帝国官署疏通了关系，现在正派人前往闭眼星办理手续，预计会在十二小时内走完流程。看来外部势力不会插手了。我认为时机已到，普拉，你们要用相对怀柔的策略，争取以最快方式控制地球人类。是。星球的各项数据都在这里。嗯。我要买下这颗星球。经总部认定，地球是最高规格的生命星球。按照帝国法律，各位要购买它需要三万亿黑龙币。如果金额不足，就无法不买。您若要购买地球，首先需要提交申请，通过帝国总部的审核后，才能跟你交易。要多久？帝国法律规定，需要。三十天，三十天。二弟，三弟，啊、诺兰神家族在华府基地时降落了。地球上的人类，你们好，我来自宇宙中的诺兰山家族
，不用紧张。我们是心怀友善而来，这些是我们的见面礼。听说地球一直为怪兽所扰，所以我们杀死了大量行星级怪兽，并将尸体赠予你们。想必各基地市的周边会因此太平不少吧？只可惜，我们在为地球人类清剿怪兽时，地球的高层却躲在生存基地内毫无作为。我真为你们感到难堪。背弃我们的防卫意图，恐怕是在为后续的侵略行为寻找借口。既然地球的高层无力清剿怪兽，那诺兰山家族可以代劳。我们可以彻底清除地球上的怪兽，将广大的土地和海域还给你们。从此以后，地球人类无需再龟缩于围墙内。不过，这一切的前提是，你们愿意臣服于诺兰山家族。让地球成为我们的附庸星球。滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！这才是他们的真正目的。当然，你们也可以选择对抗，但是。要想好后果。嗯。滚出去！滚出去！我们的精英战士全都是恒星级，只需要一拳就能毁掉山脉和岛屿。你们若还心存幻想，不妨拿出你们地球最强的武器。我就在这里，尽管来试。发射！如你们所见，我们能轻易毁灭地球人类。到时候，你们无法再享有自由，地球也会最终沦为奴隶星球。是成为附庸星球还是奴隶星球？我给你们十二小时考虑。这期间，你们暂时还是安全的。不过。如果十二小时后我们得不到来自地球高层的肯定答复，那么每一小时，我们就毁掉一座基地室，当然也包括里面所有的地球生命体。好好想想吧。<笑>消失了，他们肯定是为了降低征服成本，才说出这种唬人的话。诺兰山一旦走完购买程序，获得地球的主权，无论是附庸星球还是奴隶星球，都没区别。最快是多久？如果您是帝国的大家族，或许喝杯茶的功夫就给你搞定了。这么说。如果像诺兰山家族那样背景深厚的势力来打点关系，购买地球的效率肯定高得多，那就更不能拖了。嗯
根据帝国法律，具有主权争议的星球才有三十天购买流程。地球作为无主星球，流程本就很快吧？抱歉，我只是个偏远星球的小官员，有些事不能由我做主。啊啊啊啊、我看不见了。我们拿到了你的银行流水，并根据你账户预留的号码查到了你的聊天记录。两相对照，不难看出你私下与他人达成协议，借助职权收取了颇为可观的费用。我的信息怎么会？巴巴塔说，这里的银行由于地处偏远，极少有大客户前来，导致系统疏于维护。对巴巴塔而言，只要拿到了个人信息，这类数据就不难拿到。你是选择快速办理手续，还是浪荡入狱？这次情况不一样，诺兰山家族曾许诺给我一亿黑龙币，要我为他们留住购买地球的名额。如果我中途变卦，哪怕退回那一亿，我恐怕的性命难保。两亿。十二小时内达成交易，我给你两亿黑龙币。这些钱够你买几个恒星级保镖，远离诺兰山家族势力范围，过上一辈子舒适生活了。一小时内搞定，我给你十亿。啊！罗文先生，一个小时我的确没把握，不过我会全力以赴。耶！五国元首、军方高层与战神宫正在召集紧急磋商会议。与此同时，在亚美利加，欧罗巴出现街头骚乱和民众抗议。有一部分和平团体提出，应该接受诺兰山家族的主张，避免地球与高等级文明开战，并遭受灭亡的命运。为此，本台第一时间联系并采访了该团体的领袖。啊啊啊啊滚出地球！滚出地球！绝不投降！绝绝不投降！滚出地球！面对宇宙星际舰队，地球就仿佛婴儿一般，没有丝毫反抗力量。希望他们在遥远的宇宙深处，为我们地球博得一线生机。舰长，探测表明，这座圆球山内部的毒气能毒杀宇宙级强者。这圆球山到底有什么秘密？地球的土著不认识它，只称其为三十一号古文明遗迹。家族那边的资料库里居然也没有记载。弗雷伍，你那个一号古文明遗迹探查的怎么样？这艘机械组飞船品阶太高，我们还没有手段移动它
三小时二十九分，一切搞定。罗峰先生，地球的产权归您了。嗯会在这浩瀚宇宙中闯出怎样一番天地呢？扫描这个二维码，更多新鲜好玩的宇宙新鲜事儿都在这里，还有超多精美壁纸、官方爆料、独家福利等你领取。还愣着干嘛？赶快扫码，和罗峰一起冲向宇宙！地球已经成为了我的领地，马上从我的领地消失。这个罗峰绝非一个土著那么简单，屈服无者勋章。祖祖，似乎那两个地方隐藏着重要秘密。既然没有别的事情，就行动吧。诺兰山家族贼心不死，我得提前做好准备。我们这群新到，也该拜访一下这位地球领主的亲属了。